फेस्टिवल सीजन के ब्लॉकबस्टर वर्णंगले அற்புதமான கேள்வி இன்றைய காலகட்டத்தில் எஸ்பெஷலி இந்த கார்பரேட் கல்ச்சரில் இது ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுவும் இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப பிரதானமாக எல்லா கம்பெனியும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ வந்து அந்த கம்பெனி அந்த பாலிசியை மாற்றி நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரணும்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய கம்பெனி அது மாறவும் செய்யிருச்சு அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையில் காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சதுலேருந்து ராத்திரி படுக்கிற வரைக்கும் வேலை மட்டும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு செயலுக்கும் உங்களுடைய நூறு சதவீதம் விழிப்புணர்வாக அதை செய்ய வேண்டும் ஒரு விஷயம் செய்யும் பொழுது இன்னொரு விஷயத்தை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த விஷயத்தை நாம் செய்கிறோமோ அதிலே என்னுடைய முழு கவனம் இருக்க வேண்டும் இது வந்து இன்ற காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது ஆஃபீஸ் ஒர்க்கை மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணணும் வீட்டு பத்தின சிந்தனை உங்களுக்கு வரவே கூடாது வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா ஆஃபீஸை மறந்துருக்கு சுத்தமாக அதை பற்றி யோசிக்கவே கூடாது அது தூக்கி வச்சிடணும் ஓரமாக எடுத்துடணும் இந்த ஷிஃப்ட் இந்த மைண்டு வந்து வரல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒர்க்கோட குவாலிட்டியும் போயிடும் எஃபிஷியன்சியும் போயிடும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மக்களோட பரஸ்பரம் நம்ம அன்போ இல்லை மக்களோட இருக்கக்கூடிய நம்ம தொடர்புகளும் வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்காது இது பெரிய பாதிப்பை உருவாக்குது அதுலேயும் இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கல்ச்சர் வந்துருச்சுன்னா இது வீடே ஆஃபீஸாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் ஆஃபீஸில் இருக்கிற வரைக்கும் முதல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஆஃபீஸ் ஞாபகம் இருக்கும் அதை விட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம ஆஃபீஸை மறந்து போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு வீட்டுக்குள்ளே நான் ஆஃபீஸை கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இது வீடாக ஆஃபீஸானே தெரியல இப்போ காலையிலேருந்து பத்து மணிலேருந்து நான் அஞ்சு மணி வரைக்கும் வீட்டில் உட்காந்து நான் வேலை பார்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறமும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன் அதே ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கேன் அதே கம்ப்யூட்டர் அங்கே இருக்குது என்னோடய ஆஃபீஸு திங்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்குது என்னுடைய ஒர்க்கு போர்டு அங்கே இருக்குது டார்கெட் இங்கே இருக்குது எல்லாம் பார்த்தேன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நான் ஆஃபீஸ்லேயே இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகிடுது அங்கே குழந்தை இருக்குது என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் தகப்பனாக அங்கே இருக்க வேண்டும் என் மனைவிக்கு நான் கணவராக ஒரு ரோல் இருக்குது என் கணவருக்கு மனைவியாக ஒரு ரோல் இருக்குது என் தாய் தந்தை எங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிள்ளையாக நான் இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு அப்பாவாக இருக்கிறேன் என் நண்பன் வந்தால் நண்பனாக இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு பல ரோல் இருக்குங்க எந்த ரோலை நான் எடுக்கிறனோ அந்த ரோலில் நான் முழுமையாக இருக்கும் போது தான் அதில் நான் வந்து சந்தோஷத்தை அடைய முடியும் இது ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அந்த ஒர்க் பண்ணுற நேரத்தில் அதை மட்டும்தான் செய்யணும் இதை வந்து கிளியராக உங்களுக்கு டிமார்க்கு பண்ண தெரியணும் இதை பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆஃபீஸில் கிளியராக நீங்கள் அங்கே இருக்கும்போது அந்த வேலையை முடிச்சுருங்க வீட்டுக்கு வந்து அந்த வேலையை நீங்கள் செய்யவே கூடாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதே மாதிரி ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டீங்கன்னா வீட்டு பற்றின சிந்தனை வரக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலுமே வீட்லேயுமே நீங்கள் எந்த வேலையை செய்கிறீங்களோ அந்த வேலைக்குண்டான வீட்டையுமே நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் ஒரு ஹேபிட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டிவி பார்க்குறீங்க டிவி பார்ப்பதற்குன்னு ஒரு இடத்த ஒதுக்குங்க அந்த இடத்துல டிவி மட்டும் பார்க்கணும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பெட்ரூம்குள்ளே கொண்டு போய் டிவி வைக்கிறது இப்போ அங்கே தூக்கத்துக்கு உண்டான இடம் அது அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் டிவி வைக்கவே கூடாது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏறு அது தூக்கத்துக்கு உண்டான இடம் சமையல் பண்ணுற இடத்துல சமையல் மட்டும்தான் பண்ணணும் நீங்கள் செருப்பு வைக்கிற இடத்துல செருப்பு வைக்கணும் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் குளிக்கிற இடத்துல குளிக்கணும் எதையுமே மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைஃப்பை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் தூக்கங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துல நீங்கள் வேறு எந்த பொருளை வச்சாலும் உங்களுக்கு ஸ்லீப் கரெக்டாக இருக்காது இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெட்ரூம்லேயே கொண்டு போய் லேப்டாப் வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுறீங்க இது பெரிய டேஞ்சருங்க அது வாழக்கூடிய அந்த ரூமில் உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குதோ அது ஒரு அதிர்வை உண்டாகும் நீங்கள் கோயிலுக்குள்ளே போகிறீங்க இப்போ கோயிலுக்குள்ளே போன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு மனசு வந்து மாறும் ஏன்னா அங்கே வர்றவங்க அத்தனை பேருமே அந்த சாமியை மட்டும்தான் நினைக்கிறாங்க ஒரே நோக்கத்துக்காக அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு போனாலே உங்களுடைய அதிர்வு எல்லாமே மாறும் 
யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டை சந்திக்க போகிறீங்க ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அந்த நண்பன் வீட்டுக்குள்ளே கிட்டே போய் நின்ற உடனே உங்களுடைய ஃபீலிங் எல்லாமே மாறும் ஏன்னா அந்த நண்பனை சுற்றி ஒரு அதிர்வு இருக்குது எந்த மாதிரி உங்கள் மனநிலை இருக்கிறதோ அந்த மனநிலைக்கு ஏற்ற ஒரு அதிர்வு வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி க்ரியேட் ஆகிரும் அந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு பண்ணும்போது அல்லது பெட்ரூமில் கொண்டு போய் உங்கள் கம்ப்யூட்டரை வச்சுக்கிட்டு அங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்டு பூரா ப்ரெஷரில் இருக்கும் அந்த அதிர்வு பூரா அந்த பெட்ரூமில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் போய் படுத்தா உங்களுக்கு தூக்கமே வராது டீப் ஸ்லீப்பு இருக்காது இப்போ என்ன ஆகிரும் உங்களுடைய ஸ்லீப்பு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிடும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் கம்ப்ளீட் கொலாப்ஸ் இப்போது உங்களுக்கு இது வந்து உங்கள் வேலையிலேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் உங்கள் வேலையும் உங்களால் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து பலவிதமான பாதிப்பை உருவாக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஒர்க்கை தனியாக வச்சுருங்க அதுக்கும் உங்களுடைய வீடு உங்களுடைய மக்கள் உங்களுடைய இது எல்லாத்தையுமே பிரிச்சிடும் இப்போ குழந்தைங்க கூட இருக்கிறீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க கூட விளையாடுறத அந்த நேரத்தில் எந்த சிந்தனையோ எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது அதுவும் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அது ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு ஏன்னா டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டூ மச் ஆஃப் கேட்ஜெட்ஸ் வந்துருச்சு அதனால் உலகத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு ஃபோக்கஸே இல்லாமல் போயிடுச்சு இதே ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் மக்கள் ஏன் ரொம்ப அமைதியாக ஆனந்தமாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது ஏதோ காலையில் போனாங்க விவசாயம் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அமைதியாக உட்காந்து சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு ஜம்முன்னு ஃபேமிலியோடு உட்காந்துருப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து ஒரு டிவியோ ஒரு மொபைல் ஃபோனோ ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு கேட்ஜெட்டோ ஒரு ஒரு எந்த விதமான இதுவுமே இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி வாழ்க்கை வந்து அப்படி இல்லை எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபோனுங்கிறது ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறத தெரியல கேட்ஜெட்ஸை இங்கே தான் வந்து மனுஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டாங்க இப்போ லைஃபே டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இட் இஸ் அ வெரி பிக் திங் நீங்கள் வந்து இது தீவிரமாக சிந்திக்கணும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமே வந்து ஐ வுட் நாட் என்கரேஜ் தேட் ஆஃபீஸ் ஹோம் ஆஃபீஸ் வைக்கவே வைக்காதீங்க ஆஃபீஸ் தனி ஹோம் தனி ஃபேமிலி தனி அந்த லைஃப் தனி சோஷியல் லைஃப் தனி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அந்தந்த ரோல் இது வந்து எதுலேயுமே ஒரு பிடிப்பு வச்சுக்காதீங்க ஸோ அந்த வேலையை அந்த ரோலை நீங்கள் பண்ணணும் முழுமையாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையை அங்கே உருவாக்குங்க அப்போது அமைதியாக இருக்கும் ஒர்க்கும் குவாலிட்டேட்டிவாக இருக்கும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் சீக்கிரம் முடிப்பீங்க ஃபேமிலியோடையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா ஒர்க்கை பற்றி பேசாது அதுக்காக நான் ஒர்க்கை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை ஏதோ எமர்ஜென்சி வருது அதை நம்ம ரிப்ளை பண்ணலாம் அல்லது கிரிட்டிக்கலான ஜாபில் இருந்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான ரிப்ளையை போட்டுட்டு விட்டுருங்க குறிப்பாக படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி டிவி பார்க்குறத நிறுத்திக்கணும் மொபைலில் பார்க்கக்கூடாது படுக்க போகும்போது இமெயில் செக் பண்ணுறது பண்ணவே கூடாது இனி எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் அதோடு விட்டுருங்க நெவர் டூ தட் நெவர் மிக்ஸ் யுவர் ரோல்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும் எந்த நேரத்தில் இப்போ வீட்டில் சமையல் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது சமையலில் முழுமையாக ஈடுபடும் போது அந்த நேரத்தில் எதையுமே பண்ண எந்த வேலை செய்தாலும் அதில் உங்களுடைய முழு கவனம் இருக்கணும் இவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நூறு சதவீதம் அட்டென்ஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் மனம் அமைதியாக இருக்கும் அதில் ஒரு முழுமை இருக்கும் ஒரு திருப்தி இருக்கும் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் பண்ண முடியும் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஒர்க்கு நேரத்தில் ஹோமை பார்க்கக்கூடாது ஹோம் நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமையே தூக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுங்க அது அடுத்த பில்டிங்காக கூட இருக்கலாம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வராதீங்க வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் தனியாக ஒரு ஃப்ளோரில் வைங்க அதுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்கக்கூடாது இங்கே இருக்கிறது எதுவும் மேலே போகக்கூடாது மேலே இருக்கிறது இங்கே எதுவும் இங்கே வரக்கூடாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி இருந்தீங்கன்னா ரெண்டுமே குவாலிட்டேட்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக வாழ்க்கை அமையும் புரிஞ்சுருக்கும்